上世纪九十年代，乌克兰向全世界拍卖报废的瓦良格号航母，引来大批国家出钱竞拍。就在此时，我国出价二十二亿美金，劝退了所有竞争国家。但此刻，对方又提出一个令人咋舌的条件，也正是这一条件，却让我国捡了个大便宜。那么，乌克兰究竟提出了什么苛刻条件？我国又捡到了什么大便宜？本期为大家讲述我国购买航母背后的历史。上世纪末，在经济上难以为继的乌克兰宣布决定出售半成品航母瓦良格号。当时的我国国力正在崛起，对海洋权益的保障能力的需求日益迫切。我国曾公开表示，世界上各个大国中只有我国没有航母，这显然是不合适的。我国现代海军之父刘华清将军也曾说过：“我国不搞航空母舰，我死不瞑目。”的确，作为一个拥有漫长海岸线的大国，却没有航空母舰来保障海洋权益和国土安全，这一直是我国的遗憾。但我国从未有过航空母舰的建造经验。国力有限，不能冒险。而此时，瓦良格号的出售消息如同瞌睡了来枕头。瓦良格号这艘继承了光荣传统建名的航母，在交到乌克兰手上时已经完工了七成，船厂也在乌方境内。可是乌方却无力完成这艘巨舰了。这是个新生的国度，却弥漫着腐朽的气息。寡头们变卖侵吞了父辈的遗产，却不愿意建设国家，不愿意寻求独立自主，反而听信西方的忽悠，变卖军火自废武功。寡头们通过军火贸易挣得盆满钵满，可是，在掏空了仓库里的存货之后。却不愿意出力维持工厂的运作。当卖无可卖的时候，就把主意打到了静静停靠在船坞中的瓦良格号身上。但是盯着这艘半成品船的，不只有他们，万里之外同样有人关注着瓦良格的动向。而在中国关注着瓦良格的人，就是名将贺龙之子贺鹏飞。虎父无犬子，贺鹏飞在江门子弟中也算相当出彩的一位。他当时担任海军副司令一职，早就提出我国需要航母，需要建造航母。瓦良格出售的消息传来，他立刻请示上级，希望购买这艘航母。带回国研究改建，可是就在我们与乌方交涉购买事宜时，总有西方国家跳出来捣乱。他们不希望看到我国拥有航空母舰，多次从中作梗，让交易一直无法进行。时间一拖再拖，数年之后，乌方坐不住了。船坞里的瓦良格号一天天地生锈，一天比一天更不值钱。同时，巨大的船坞也不能用来建造其他船。每一天都在亏损的乌方，决定将瓦良格号的武器和内部设施全部拆掉，向全世界公开售卖。听到这一消息，贺鹏飞心急如焚。他明白这是最后的机会，以后再也有这样的机会能让中国买到航母了。他表示，如果错过这次机会，将无法原谅自己。可是以官方身份购买，总会受到阻挠。他决定寻求别的办法，让商人代买。在几经波折之后，他终于找到了一个合适的人选——徐增平。徐增平是一位在香港经商的山东人，曾参军14年，退伍后经商。香港回归时，徐增平还为两国顺利交接出了不少力，是有名的爱国商人。在了解到贺鹏飞的来意后，徐增平毫不犹豫地答应了下来。他也希望我国能早日拥有一艘自己的航母，能为这样的事做贡献。他觉得自己义不容辞，他下定决心，哪怕倾家荡产，也要把航母带回来。在购买航母开始之前，徐增平做了充分的准备。为了防止他国阻挠，徐增平在澳门注册了一家公司，宣布开展旅游、观光、娱乐等业务。而购买航母是为了将其改造为游乐场所，停在澳门附近。这件事看起来非常正常。因为我国当时还有另外两艘类似情况的航母被买回来改为观光用途，但瓦良格与那两艘重型巡洋舰兼职的半吊子航母不同，是一艘设计比较先进和正统的航空母舰。借口找好了，接下来就是凑钱了。乌方当时开价就要两千万美元，还只是船只本身的购买费用，而要将无动力的巨舰运回国，还要加上巨额的运费。为了筹钱，徐增平将自己的产业全部抵押了出去，四处筹措资金，带着钱自信满满的踏上了旅途。这一次拍卖会上。没有人认为花费数千万美元去购买一艘破旧航母的壳子能带来什么收益，竞价并不激烈。徐增平成功的拿下了航母的购买权。拿下购买权后，他丝毫没有松懈，反而继续筹集资金，还从国内带了数十瓶白酒。因为他的目标不只是船，还有最关键的设计图纸。买下船只能让我国慢慢摸索模仿，而一个空壳子又能研究出多少东西呢？而有了设计图纸，我国的航母发展就可以少走很多弯路。徐增平来到了黑海造船厂，开始了购船细节的谈判。由于语言不通。加上当地人酷爱喝酒，徐增平每日的工作就是谈判与喝酒。乌方人员的几次抬价，都在酒桌上被徐增平击退了。他豁出命去陪对方喝酒，一点点低没价格，带去的几十瓶酒都被喝光了。又开始喝伏特加和洋酒。最夸张的一次，他在十分钟内喝了六斤白酒，一口气喝掉了一瓶洋酒。他这种拼命的喝法，赢得了乌方人员的信任和尊重。最终，随着双方的交流谈判，徐增平把价格压到了一千八百万美元，不包括图纸。他趁机提出，想要改造成游乐设施。没有图纸无法施工，希望购买图纸，自己愿意加价购买。经过了又一轮的谈判，乌克兰答应出售图纸
，只需要加价两百万美元。交易终于敲定了，可美国、印度等国又来插手了。他们向乌方施加压力，要求再次公开拍卖。乌方压力很大，只能答应。但是这次乌方也不是随意让人拿捏的，他们在拍卖前临时提出了一大堆资料要求，要求只有提供资料才允许参加拍卖，而只有徐增平早有准备，备齐了资料，成功拍下航母和图纸。完成拍卖第二天。徐增平立刻赶往造船厂，监督图纸运输。八辆卡车拉着数十吨图纸，直奔机场，连夜空运回国。而经过国内仔细清点，发现图纸还有缺失。原来是乌方派人取走了一部分关键图纸。徐增平再次前去谈判，拿到了全部的图纸。至此，他的任务才算完成了一半。交易敲定后，徐增平发现钱不够了。当时正是亚洲金融危机，他所抵押的资产贬值，没法贷到足够多的钱来支付，只能延期，而延期又要支付巨额赔偿。多次延期之后，来到了最后关头，再拿不出钱，就要赔掉预付款，却拿不到船了。无奈，徐增平只能再次想尽办法，终于在付款期限最后一分钟凑齐了钱。他回忆道：“当时连写汇款单的手都是颤抖的，几经波折，瓦良格号终于踏上了回国的道路。可刚走没多远，就在一次横生波折。就在瓦良格号即将通过博斯普鲁斯海峡离开黑海，进入地中海时，土耳其以瓦良格船体过大且无动力，可能会对海峡大桥产生威胁的理由。”不允许瓦良格号通过，于是瓦良格号滞留在黑海近两年，每一天都要消耗上万美元来维持船员和拖轮费用。瓦良格号只能困在黑海了吗？这时候我国终于出手了。经过谈判，土耳其最后同意有条件放行，要求加倍的配置拖船，并缴纳10亿美元保证金，才允许瓦良格号通过海峡。好不容易才通过了海峡，却又在地中海遭遇了风暴，航母与拖船连接的缆绳全部断裂，瓦良格号失去了控制。幸好有希腊救援队的全力协助，最终成功脱险。2002年，经过千难万险之后，瓦良格号安全抵达了大连港，而后进入大连造船厂，再然后就是众所周知的事情了。而关于瓦良格号，还有一个意外之喜：当初黑海造船厂卖掉瓦良格号的图纸时，天才航母设计师巴比奇累洒当场。次年，失望的他直接辞职，离开了他耕耘半生的造船事业，投身文学，取得了很高的成就。但是对于船舶事业的热爱仍驱使着他，最终他来到了东方，加入了我国的造船公司。学习了普通话，还为我国船舶行业学生免费开设讲座，讲解造船知识。面对美国人的天价招揽，巴比奇直接拒绝；而面对我国企业的邀请，他回应道：“我热爱这个国家，愿意献出毕生所学。”作为中国人的好朋友，希望巴比奇在我国造船业也能他设计的瓦良格号一样，再次焕发新的活力，迎来再一次春天。后来，我国已经造出了比瓦良格号更新的、更好的航母，但我们永远不应当忘记那些为航母事业做出贡献的人们。当初努力争取购买瓦良格号的贺鹏飞将军逝世前，也没能见到瓦良格号回国。在美军航母上点着脚参观的刘华清将军逝世后一年，我国第一艘航母才入列。在宣布将瓦良格号捐赠给国家的第二天，徐增平的公司宣布破产。如此多的遗憾，如此多的困难，挡不住我们对强大海军的渴望。东方势必崛起，我国海军势必走向世界之巅